ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೇಶಿರಾಜನ ಶಬ್ದಮಣಿ ತರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ಅಥವಾ ಘಟಕ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾಮ ಪ್ರಕರಣ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಮ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಸೂತ್ರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಕ್ರಿಯೆಯಂ ನುಡಿಯದುದು ಇಲ್ಲದುದು ಅರ್ಥ ಉಳ್ಳದು ಅಂಥದ್ದು ಲಿಂಗಂ ನಿಯತ ಚತುರ್ಭೇದ ಅದು ಅರೆಯ ಕೃತ್ ತದ್ದಿತ ಸಮಾಸ ನಾಮಸ್ಥಿತಿಯ ಅಂದರೆ ಕೇಶಿರಾಜ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಎಂದರೇನು ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಮ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತು ಕೇಶಿರಾಜ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಈ ನಾಮ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಶಿರಾಜ ಲಿಂಗ ಅಂದ್ರೇನು ಅದರ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕ್ರಿಯಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳದೇ ಇರುವುದೇ ಮತ್ತು ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದು ಅರ್ಥವನ್ನುಳ್ಳದ್ದೇ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕ್ರಿಯಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳದೇ ಇರುವುದು ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದು ಆದರೂ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಶಿರಾಜನ ಪ್ರಕಾರ ಲಿಂಗ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ನಾಮ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾತಿಪದಿಕ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಲಿಂಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಥವಾ ಪ್ರಾತಿಪದಿಕ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಲಿಂಗ ಅಥವಾ ನಾಮ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎರಡನೇ ನಾಗವರ್ಮ ತನ್ನ ಭಾಷಾಭೂಷಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವತ್ತಂ ಲಿಂಗಂ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದು ಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದೇ ಥರ ಭಟ್ಟಾಕಳಂಕ ತನ್ನ ಶಬ್ದಾನುಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಲೀನಂ ಅರ್ಥಂಗ ಅರ್ಥಂಗಮಯ ಯತಿ ಇತಿ ಲಿಂಗಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಯಾವುದು ತೋರಿಸುವುದೋ ಅದೇ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಶಿರಾಜ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಆತ ಮೊದಲಿಗೆ ಹದಿನಾರು ಪ್ರಕಾರದ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಹದಿನಾರು ಪ್ರಕಾರದ ಲಿಂಗಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇವೆ ನೋಡಬಹುದು ಕೃಲ್ಲಿಂಗ ತದ್ದಿತಲಿಂಗ ಸಮಾಸಲಿಂಗ ಕೃತ್ ಪ್ರವಿಷ್ಟಲಿಂಗ ನಾಮಲಿಂಗ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗ ವಾಕ್ಯಮಾಲಾಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಪುಲಿಂಗ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಪುಂ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಪುಂ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ವಾಚ್ಯ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷಾಧೀನ ಲಿಂಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವ್ಯಯ ಲಿಂಗ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಕೇಶಿರಾಜ ಮೊದಲು ಹದಿನಾರು ಪ್ರಕಾರದ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕ್ರೂಲಿಂಗ ಭೂತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆಖ್ಯಾತ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿ ಅವು ಕ್ರೂಲಿಂಗವಾಗುತ್ತವೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಕದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರುಲಿಂಗ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಲಿಂಗವಾದ ಬಳಿಕ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಭೂತಕಾಲ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಖ್ಯಾತ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ ತೆಗೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಸೂಚಕ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಬರ್ತವೆ ಭೂತಕಾಲದ್ದು ದ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದ್ದು ವ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ್ದು ಉತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ ಆ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಇದ್ದು ಆಖ್ಯಾತ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಅವು ಕೃಲಿಂಗಗಳಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಆ ತಾಯಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಲಿದಂ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭೂತಕಾಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂಥ ಕ್ರಿಯಾಪದ ನಲಿದಂ ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಭೂತಕಾಲದ ಒಂದು ಕಾಲಸೂಚಕ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನುವಂತ ಆಖ್ಯಾತ ಬರ್ ದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭೂತಕಾಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸು
ನಲಿದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಉಳಿತದೋ ಅದೇ ಕ್ರೂಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಖ್ಯಾತ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿತದೆ ನಲಿದಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಭೂತಕಾಲದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದದಲ್ಲಿ ನಲಿ ಪ್ಲಸ್ ದ ಪ್ಲಸ್ ಅಮ್ ಅಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಖ್ಯಾತ ಪ್ರತ್ಯಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಲಿದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉಳಿತದೆ ಸರಿ ಆ ನಲಿದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭ ಸಪ್ತ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳೇವೇನೆಲ್ಲ ಅವನು ಯಾವುದಾದರೂ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಲಿದ ಪ್ಲಸ್ ಮ ನಲಿದಂ ಅಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಥರ ನಲಿದ ಪ್ಲಸ್ ಅಮ್ಮ ನಲಿದನಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ನಲಿದ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಳ್ ನಲಿದ ವರ್ಳ್ ಆ ಥರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇಡುವೆಂ ಬೇಡುವೆಂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಕ್ರಿಯಾಪದ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಭೂತಕಾಲಕ್ಕೆ ದ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉತ್ ಹಾಗೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡುವೆಂ ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬೇಡು ಪ್ಲಸ್ ವ ಪ್ಲಸ್ ಅಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಅಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಖ್ಯಾತ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಬೇಡುವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನು ಉಳಿತದಲ್ಲ ಆ ಶಬ್ದ ಕೃಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಕಾದಂಥ ನಾಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೇಡುವ ಪ್ಲಸ್ ಅಮ್ ಬೇಡುವಂ ಬೇಡುವ ಪ್ಲಸ್ ಅಮ್ ಬೇಡುವ ನಮ್ ಆ ಥರ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಎರಡನೇದು ಬರುವಂಥದ್ದು ತದ್ದಿತ್ತಲಿಂಕ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಗಾರ ಕಾರ ಇಗ ಒಳ ಮುಂತಾದಂಥ ತದ್ದಿತ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ತದ್ದಿತ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಸೇರಿದ ಪದಗಳನ್ನೇ ಕೇಶಿರಾಜ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದನ್ನು ತದ್ದಿತ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ಅಂದರೆ ಹೂಗಾರ ಚಿತ್ರಕಾರ ಹಾವಾಡಿಗ ಈ ಥರ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ತದ್ದಿತ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲಿಂಗವಾದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಏನು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ಅಡಪ ವಳ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಪ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಳ ಅನ್ನುವಂಥ ತದ್ದಿತ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಪ ವಳ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತದ್ದಿತ ಲಿಂಗವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹೂಗಾರ ಚಿತ್ರಕಾರ ಈ ಥರ ಚಿತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ತದ್ದಿತ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ನಾವು ಹೊಸ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರಕಾರನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಾರನ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಆ ಥರ ನಾವು ಹೊಸ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅಡಪ ಒಳ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಡಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಳ ಅನ್ನುವಂಥ ತದ್ದಿತ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಥರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಸ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಅಡಪ ಒಳ ಮ ಅಡಪ ಒಳಂ ಅಡಪ ಒಳ ಅಂ ಅಡಪ ಒಳನಂ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಮಾಸಲಿಂಗ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಆರು ಸಮಾಸಗಳಾದಂಥ ತತ್ಪುರುಷ ಕರ್ಮಧಾರೆಯ ದ್ವಿಗು ದ್ವಂದ್ವ ಬಹುರ್ವಿಹಿ ಔಷಿ ಸಮಾಸಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೇಶಿರಾಜ ಅದನ್ನು ಸಮಾಸಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕುಡುವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಬಹುರ್ವಿಹಿ ಸಮಾಸ ಇದನ್ನೇ
ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಾಮಲಿಂಗ ಸಹಜ ಪ ನಾಮಪದಗಳನ್ನೇ ಕೇಶಿರಾಜಲಿಂಗ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಮಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾನೆ ನಂತರ ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಭಕ್ತಿ ಸಪ್ತ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಅರಸ ಇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಪಾಲಕ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೀವು ಪದಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಪ್ತ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ ಅರಸನ ಅರಸನಿಂದ ಅರಸನಲ್ಲಿ ಅರಸ ಅರಸನಿಗೆ ಆ ಥರ ಯಾವುದೇ ಸಪ್ತ ವಿಭಕ್ ಸಪ್ತ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಮೊದಲಿನ ಒಂದು ಐದು ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಂಥ ಕೇಶಿರಾಜ ಸೂತ್ರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಮುಪಾತ್ ಕ್ರಿಯೆಯು ವಾಕ್ಯಮಾಲೆಯು ಸುಕವಿ ವಿರಚಿತ ನಾಮಂ ಅದು ಆದಂದು ಅಮರ್ ಗುಂ ಲಿಂಗಂ ಮಾರ್ಗಕ್ರಮಂ ಕಾಣಲ್ಕೆ ಬರ್ಪುದು ಆದ್ಯರ ಕೃತಿಯೋಳ್ ಮುಂದುವರೆದು ಆತ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗ ವಾಕ್ಯಮಾಲಾಲಿಂಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಆದಂಥ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮೋಸ್ತೋ ನಮೋಸ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಪದ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಎರಡೂ ಕೈಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸೋದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ನಮೋಸ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನೇ ಕವಿಗಳೇನು ಅಂದರೆ ಲಿಂಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದರು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಜೈನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನಮೋಸ್ತು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು ನಾವು ಈಗ ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂಥವ್ರು ನೋಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆ ಜೈನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನಮೋಸ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೇನೆ ನಮೋಸ್ತು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಈ ನಮೋಸ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನು ಅವರು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ನಮ್ಮಂಥ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಜನರು ಅವರನ್ನು ನಮೋಸ್ತು ಎನ್ನಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ನಮೋಸ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ರಕ್ಕೊಬ್ರು ಹಾರೈಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಶುಭ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಜನರ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಆ ನಮೋಸ್ತು ಅನ್ನೋ ಪದ ಅವರೇ ಜೈನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೇ ನಮೋಸ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಕ್ರಿಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿ ಲಿಂಗವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಆ ಪುರುಷ ಲಿಂಗ ಪುರು ಪುರುಷ ಲಿಂಗ ಅಥವಾ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಜೈನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮೋಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲಿಂಗವಾದಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು ನಂತರ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಪ್ತ ನಾಮ ವಿಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ವಾಕ್ಯಮಾಲ ಲಿಂಗ ಒಬ್ಬ ಸೂಕವಿಯಿಂದ ವಾಕ್ಯ ರಚಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಇಡೀ ವಾಕ್ಯವೇ ಒಂದು ಲಿಂಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಇಡೀ ವಾಕ್ಯವೇ ಲಿಂಗವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ವಾಕ್ಯಮಾಲಾ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಪುರಾತನ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆ ಗುಣಕ್ಕೆ ನಲ್ಲ ಗಣೇಶ ಅಂದರೆ ಗುಣಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನಾದವನು ಗಣೇಶ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಡೀ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಣೇಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಆದರೆ ಗುಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಗುಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಬಳಸುವಂಥ ಗುಣಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನಾದಂಥವನು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುಲಿಂಗ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಗುಣಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನಾದಂಥ ಗಣೇಶನನ್ನು ಯಾವುದೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಭೇಷ್ ನೀ ಇದೇ ಥರ ಇದೆಯಾ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ನೀ ದಾನಶೂರ ಕರ್ಣನ ಹಂಗಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ 
ಒಂಬತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀ ಸೂಚಕ ಪದಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅರಸಿ ದೇವಿ ಸನ್ಯಾಸಿನಿ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ತ್ರೀ ಸೂಚಕ ಸಂಬಂಧ ಇರುವಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪದಗಳನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪುರುಷ ಸೂಚಕ ಪದಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಅರಸ ದೇವ ರಾಜ ಮಂತ್ರಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಗೆ ಮೂರನೇದು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಪುಲ್ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾನೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಕಳಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೊಡೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ತದಾನಂತರ ಪುಂ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಎರಡೂ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಪುಂ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರವಿ ಮೂಡಿದಂ ಇದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ರವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಾಮ ಇರಬಹುದು ಹೆಸರಿರಬಹುದು ರವಿ ಮೂಡಿದಂ ಅಂದರೆ ಬಂದ ಅಂತ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ ಅದು ರವಿ ಮೂಡಿದಂ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ರವಿ ಮೂಡಿದುದು ನಾವು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ರವಿ ಅಂತ ರು ರವಿ ಉದಯಿಸಿದ ಮೂಡು ಅಂದರೆ ಉದಯಿಸುವಂಥ ರವಿ ಮೂಡಿದುದು ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರವಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಎರಡೂ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಪುಂ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ತ್ರೀ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಇದನ್ನಿದ್ದು ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಹಾಗೂ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಎರಡೂ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆ ಪೆಣ್ ಜಾಣೆ ಆ ಪೆಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಜಾಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಿದು ನಪುಂಸಕ ಸಾರಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಆ ಪೆಣ್ ಬಂದುದು ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಆ ಪೆಣ್ ಪೆಣ್ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಬಂದುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ ಏ ಬಂತು ನೋಡೋದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೋ ತಮ್ಮನೋ ಸ್ನೇಹಿತನೋ ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ತ ಅವು ಅವನು ಇವನು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಬಂತು ನೋಡೋದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ನೋಡೋದು ಕುತ್ತು ನೋಡೋದು ಅದು ಅಂತಾನೆ ನಾವು ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗವನ್ನು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಪೆಣ್ಣು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕರೆ ಆದರೆ ಬಂತು ನೋಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಂಗೆ ನಡ್ಕೋತೆ ಆ ಥರ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥ ಶಬ್ದ ಇದು ಪೆಣ್ಣು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗವನ್ನು ಬಂದುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಪೆಣ್ಣು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗವೂ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗವೂ ಆಗ್ತದೆ ಆರನೇದು ಪುಂ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಎರಡೂ ಆಗುವಂಥದ್ದುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪುಂ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವರ್ ಪುರುಷರ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಇವರ್ ಸ್ತ್ರೀಯರ್ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಇವರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಪುಲ್ಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಪುಂ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅಂತ ಇನ್ನು ಮೂರ ಏಳನೇದಾಗಿ ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅಥವಾ ತ್ರಿವಿಧ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಮತ್ತು ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಮೂರೂ ಲಿಂಗಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅಥವಾ ತ್ರಿವಿಧ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೆಸರಿಸ್ತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀನ್ ಅರಸಂ ನೀನ್ ಅರಸಿಂ ನೀನ್ ಪಶು ಇಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಅರಸಂ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ನೀನ್ ಅರಸಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ನೀನ್ ಪಶು ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಮತ್ತು ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಆಗ್ತದೆ ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ವಾಚ್ಯಲಿಂಗ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷಾಧೀನ ಲಿಂಗ ವಿಶೇಷದ ಲಿಂಗದ ಅಧೀನವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಶೇಷಾಧೀನ ಲಿಂಗಗಳು ಈ ವಿಶೇಷಾಧೀನ ಲಿಂಗಗಳು ತ್ರಿಲಿಂಗ ಆಗ್ತವೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ತ್ರಿಲಿಂಗಗಳು ವಿಶೇಷಾಧೀನ ಲಿಂಗ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಅವನ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಅವಳ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವ
ಇಲ್ಲಿ ಬಂದನು ಅಥವಾ ಬಂದಳ್ ಬಂದುದು ಇವು ಅಷ್ಟು ಏನು ಅಂದರೆ ಲಿಂಗಗಳು ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತ್ರಿಲಿಂಗಗಳು ಹೀಗಾಗಿ ಬೊಂಕನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅವಯ ಪದಕ್ಕೆ ಈ ಮೂರು ಲಿಂಗಗಳು ಸಹ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರ್ತಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ಲಿಂಗಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಂತರ ಸೂತ್ರ ನೂರ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರೇ ಪುಲ್ಲಿಂಗಂ ಸ್ತ್ರೀಯರೇ ತಾಮ್ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಂ ಉಳಿದವೆಲ್ಲಂ ನಪ್ಪಾಗಿರೆ ಸಲ್ಗಂ ಕನ್ನಡದೋಳ್ ಪರಿವರ್ತಿಸವು ಉಳಿದ ಲಿಂಗಂ ಒಳವು ಆಗಿರ್ತು ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಶಿರಾಜ ಮೂರು ತೆರನಾದಂಥ ಲಿಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೊದಲು ಹದಿನಾರು ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ದ ಅವುಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ತಂದು ಇಡ್ತಾನೆ ಕೊನೆಗೆ ಮೂರು ತೆರನಾದಂಥ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಶಿರಾಜ ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ನಂತರ ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪುರುಷರೇ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀಯರೇ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಮೂರೇ ಲಿಂಗವನ್ನು ಆತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಲಿಂಗಗಳು ಇದ್ದರೂ ಅವು ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಲಿಂಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಿಂಗಗಳಿವೆ ಎಂಬುವಂಥ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಮೊದಲು ಹದಿನಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಆಮೇಲೆ ಒಂಬತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೊನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬುದ್ಧಿಯ ತಳಹದಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಸೂಚಕವಾದವುಗಳೆಲ್ಲ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀ ವಾಚಕಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಾರಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣಿ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಗಿಡ ಮರ ಬಳ್ಳಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆತ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾನೆ ಪುರುಷರೇ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷವಾಚಕ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಅದರಂತೆ ಸ್ತ್ರೀಯರೇ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀವಾಚಕವಾದಂಥ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಭೇದವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳಂಥ ಪುರುಷವಾಚಕಗಳೆಲ್ಲ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳ ಸ್ತ್ರೀವಾಚಕಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾನೆ ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಇಂತಹ ಒಂದು ಲಿಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ಸ್ತ್ರೀ ಸೂಚಕವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಡದಿ ಪತ್ನಿ ಸತಿ ಮುಂತಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಪತ್ನಿ ಮಡದಿ ಸತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಗಳೇ ಯಾಕಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀವಾಚಕ ಪದಗಳು ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ಮೂರೂ ರ ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭಾರ್ಯ ದಾರಾಹ ಕಲತ್ರ ಹೀಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿದೆ ಇವುಗಳ ಅರ್ಥ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಆದರೂ ಸಹ ಲಿಂಗ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾರ್ಯ ಅಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗವಾದರೆ ದಾರಾಹ ಅಂಬುವಂಥದ್ದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಕಲತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕನ್ನಡದ ಲಿಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿದೆ ಬುದ್ಧಿಯ ತಳಹದಿಯನ